بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم مسوڑوں کی سوجن کے حوالے سے بات کریں گے اس مرض میں مسوڑے سوج جاتے ہیں مسوڑوں سے خون بہتا ہے اگر برغمی مادے کے باعث ہو تو وہ سفید رنگ کی پی پاتی ہے اور اگر سفراوی مادے کی وجہ سے ہو تو وہ زرد رنگ کی پی خارج ہوتی ہے مسوڑے بالکل نرم ہو جاتے ہیں ان کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے دانت ہلنے لگتے ہیں مرض پرانا ہو جائے تو دانت گر جاتے ہیں شدید درد بھی ہوتا ہے کھانے پینے میں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے دانتوں کی صفائی کا اگر خاص خیال نہ رکھا جائے خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد اگر کلی نہ کی جائے اور منہ صاف نہ کیا جائے تو غذا کے ذرات دانتوں کی جڑوں میں پھنسے رہتے ہیں یہ ذرات متفن ہو کر درد اور سوجن کا باعث بنتے ہیں اسی طرح دانت صاف نہ کیے جائیں تو دانتوں کی جڑوں پر زرد رنگ کا میل جم جاتا ہے پھر اس کے نیچے ہی پیدا ہو جاتی ہے اور مسوڑے زخمی ہو جاتے ہیں یہ مرض کبھی وٹامن سی کی کمی کے باعث بھی پیدا ہوتا ہے ایسی صورت میں مسوڑے نرم ہو کر ان سے خون بہنے لگتا ہے مریض دن ب دن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے بعض دفعہ جسم کے کسی دوسرے حصے سے بھی خون جاری ہو جاتا ہے ایسی حالت میں غذا ایسی استعمال کرنی چاہیے جس سے وٹامن سی کی کمی پوری ہو سکے مثلا سیب گاجر ٹماٹر سنکرا مالٹا لیمو انار اور اناناس وغیرہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے جب مسوڑوں سے پی پاتی ہو اور مسوڑے زخمی ہوں تو ایسی حالت میں برش کرنا مسواک کرنا یا کسی خشک دوا کو مسوڑوں پر ملنا فائدہ مند نہیں ہوتا بلکہ اس سے اکثر مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے لہذا ایسی حالت میں کسی لیکوڈ دوا سے کلیاں کرنا بہت بہتر رہتا ہے مثلا کیکر کے درخت کی چھال یا کیکر کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں جوش دیں پھر اس میں سے صاف پانی نیم گرم حالت میں لے کر اس سے کلیاں کریں دن میں پانچ چھ مرتبہ وقفے وقفے سے ایسا کریں تو مسوڑوں کی سوجن کم ہو جائے گی پیپ اور زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح سرس کا درخت ہے جسے شرین کہا جاتا ہے اس کی چھال استعمال کر سکتے ہیں جامن کے درخت کی چھال استعمال کی جا سکتی ہے سرو کا درخت عام طور پہ گھروں میں لگا ہوتا ہے اس کے پتوں کو جوش دے کر اس سے کلی کریں ہرا دھنیا کوٹ کر اس کا رس پانی نکال لیں اور اس کے ہم وزن سرکہ ملا کے اس سے کلی کرنا بھی بہت مفید تدبیر ہے ان سب میں سے آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی جب مسوڑوں کی پیپ اور ورم وغیرہ میں کمی آ جائے تو پھر پھٹڑی اور سنگ جراہ دونوں ہم وزن باریک پیس کر رکھ لیں اور اسے صبح و شام دانتوں پر مال کے چھوڑ دیا کریں دس منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر لیں ایسا کرنے سے دانتوں کی صفائی بھی ہو جائے گی اور ہر قسم کی مسوڑوں کی سوزش بھی دور ہو جائے گی اگر مسوڑوں کے ساتھ ساتھ میدہ کی خرابی کی شکایت بھی ہو تو جوارش مستگی یا جوارش چالی نوس کا استعمال کرنا چاہیے دانتوں کی صفائی کا بڑی سختی کے ساتھ اہتمام کیجئے اس مقصد کے لیے اگر مسواک استعمال کی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے لیکن مسواک ہمیشہ تازہ لینی چاہیے پرانی مسواک سخت ہوتی ہے اور اپنے سخت ریشوں کی وجہ سے مسوڑوں کو زخمی کر دیتی ہے اس لیے مسواک ہمیشہ تازہ لیں اور زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے پھر یہ ہے کہ مسواک کو پہلے اچھی طرح سے چبا کر نرم کر لیجئے اور پھر اس سے دانتوں کو صاف کیجئے اسی طرح اگر آپ برش استعمال کرتے ہیں تو ایسا برش استعمال کریں 
جس کے ریشے نرم اور ملائم ہوں سخت نہ ہوں دانتوں کو انتہائی نرم ہاتھوں سے برش کریں کوئی بھی چیز کھانے کے بعد کلی کر کے منہ کو اچھی طرح سے صاف کریں تمباکو سے بنی اشیاء سگریٹ نسوار اور پان سے مکمل طور پر پرہیز کریں امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا آپ اجازت دیجیے اللہ حافظ